Tafakari time He's in the figure I'm now Now me the dollar moto moto Yenye kuleta mwazo mbadala Na mitazamo Tofauti Tafakari time Mtazamaji, tuko katika msimu mpya wa vipindi vya Tafakari Time. Vipindi hivi hulenga kuibua mijadala ya kijamii katika masuala ya elimu kwa watoto wa Kitanzania ili kutuwezesha kutafakari kwa pamoja na kuona ni namna gani tunaweza kushirikiana ili kutatua changamoto mbalimbali zinazoikabili sekta ya elimu kwa kutumia nafasi zetu kwenye maeneo mbalimbali. Katika msimu huu wa vipindi hivi mtazamaji vinaangazia changamoto zinazokomisha elimu hasa kwa mtoto wa kike. Katika kipindi kilichopita timu ya Tafakari Time ilibisha hodi mkoa ni Arusha ambapo tuliangazia vitendo vya ukatili wa kijinsia wanavyotendewa hasa watoto wa kike ambapo tuliweza kusikia kitendo cha kusikitisha na kuuzunisha alichofanyiwa mtoto tuliyempa jina la Malala ambaye alibakwa na kundi la vijana wapatao wa nne na kumsababishia athari za kiafya na kisaikolojia pamoja na kuzorotesha maendeleo yake kitaaluma Ndoa za utotoni ni miongoni mwa vitendo vya kikatili vinavyowakumba watoto wa kike nchini Tanzania. Katika mkoa wa Arusha hususan kwenye jamii ya wafugaji, changamoto hii kwa watoto wa kike imeendelea kuwepo kutokana na jamii hii kukumbatia mila na desturi zinazomnyima mtoto wa kike fursa ya kupata elimu. Kwa mfano ukiangalia katika takwimu zetu zinaonyesha kwamba Uh, serikali yetu na nchi kwa ujumla tumefanikiwa kuleta usawa uh, wa kijinsia kwenye elimu uh, lakini katika eneo la udahili wanafunzi ambao wanadahiliwa kwenye shule za msingi uh, ka, watoto wa kiume na wa kike wanale, wana, kama kama vile wanalingana na actually same nyingine unakuta kwamba uh, watu wa kike ni wengi zaidi lakini una kadri unavyokwenda juu unaona kuna changamoto kwa mfano um, wanafunzi wa kike ambao wana pita kutoka shule za sekondari kwen, eh, o level kwenda a level ni asilimia tano mpaka sita. na hii asilimia hii imedumu kwa za, takriban zaidi ya miaka sita. na ukienda university unakuta ratio ya watoto wa kike na wa kiume au wasichana kwa vlana ni moja kwa tano. sasa twajiuliza kwa nini kama huku wanaanza wakiwa sawa kitu gani kinatokea hapa katikati ambacho kinasababisha kwamba watoto wa kike wasiweze kufanya vizuri a uh, wasiweze ku transition kwenda uh, kwenye elimu za juu. Kwa hiyo tuna hilo ni eneo mojawapo ambalo tunataka tutalipa mkazo katika kipindi hiki cha miaka mitano. Haki elimu tunafanana na na, na labda nasema na Tomaso wakati mwingine hatuamini mpaka tupate ushahidi. Hatuzungumzi mpaka tuwe na ushahidi. Tunahitaji kuimarisha tafiti zetu kwa sababu kwa kufanya tafiti ndio itaweza kutufahamisha kwamba juu ya utekelezaji wa sera zetu mafanikio yanayopatikana changamoto za kila 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 sera au kila mpango kwa hiyo tutaimarisha tafiti zetu ili kupata evidence maana uh, advocacy yetu ni evidence based kwa hiyo tunapenda kuhakikisha kwamba tunakuwa na tufanya tafiti za kutosha ili kuweza kuweza kushawishi mabadiliko ambayo tunaamini kwamba inaweza kusaidia kukuleta mabadiliko katika mfumo mzima wa elimu na matokeo ya elimu kwa ujumla Chola la elimu kwa mtoto wake katika katika yangu kidogo ina changamoto Changamoto ni kwamba bado um, wananchi wa eneo hili usika kwenye ndani ya hii kata bado hajatambua muhimu wa elimu. Ni changamoto moja ambayo inatupa shida kidogo ambayo tumekuwa tunafanya elimu kwa jamii kuonyesha muhimu wa mtoto wa kike kupata elimu, faida yake ni nini? Na hasara yake ni nini wakati anapokosa ile elimu ambayo anahitajika kupata? 
na yote haya inasababishwa na elimu duni walionayo jamii yetu hususan ukizingatia kwamba jamii leo tuzunguka ni jamii ya kiufugaji ambao bado elimu kidogo ni tatizo kwao maana yake unakuta wazazi wetu kama wasisi wa masai unaambiwa mtoto wa kike kumuelimisha si vyema sana kwa sababu kesho na kesho kutu anaenda kwa mme wake kwa kweli changamoto za watoto wa kike ni nyingi changamoto kubwa ni ndoa za utotoni mimba za utotoni watoto wanaozishwa wakiwa wadogo katika shule yangu shule ya msingi ya Nchoro kulikuwa kuna watoto 14 waliochumbiwa kuanzia darasa la pili la tatu mpaka la sita. Mila hiyo bado imeshikiliwa kwa sababu ilikuwa ni kama ka, yani ni mila yao na wanajaribu wanajaribu kuachishwa lakini naona inakuwa ni ngumu kwa kwa hiyo bado wanaendeleza kwamba mtoto hakika akisha kuwa kama yule anakuwa kama anakuwa na mchumba tayari baada ya kuwa na mchumba ndio kwamba baba ameshakula mahari nini watoto wa kike ndio hivyo wanaruhusiwa kuwa na hao wachumba wao kwa hiyo ule mtoto na watoto wa kimasai wana akili sana ile stress zote za ule mchumba kuonyeshwa mtoto kwamba tayari ana mchumba huyo kwa mchumba wako zile stress za huyo sasa zinamharibu zile akili za yule mtoto kwa hiyo mtoto atashuka atashuka kwa elimu atashuka kwa elimu kwa hiyo mwenyewe mwalimu ataweza kumjua tu kwamba huyu mtoto haiko vizuri unaweza sasa kugundua kwamba kuna shida hiyo ndio changamoto kubwa ambayo ina, inaonekana kwa kabila watoto wa kike katika mazingira kama haya mfano kuna kipindi kimoja nilimfuatilia nili mtoto mmoja wa kike aliyemaliza shule akawa baba yake anataka kumuwezesha mume nikachukua jukumu la kwenda kwa mwalimu mkuu kuangalia kwanza je huyo mtoto amefaulu nikapata hizo data kwamba amefaulu nikachukua hatua nyingine ya kwenda kwa mwenyekiti wa mtaa nikazungumza naye tukaenda kwa baba yake Tulipofika wale wazazi wakakaa na ndugu zake akaambiwa asipoeleleza huyo mtoto na yeye atachukuliwa jukumu la kwenda kufungwa magereza. Basi yule mtoto akaenda shule nikamfuatilia mpaka kwa mwalimu mkuu nikakuta kweli amenunuliwa uniform madaftari mtoto anaendelea kuchapa elimu yake.
Tafakari time. Na mtazamaji bado tuko katika jiji la Arusha uh, katika jamii ya Kimasai. Na hapa ni katika kijiji cha Enjoro, wilaya Arusha DC. Na nimefurahi kukutana na mwenyekiti wa kijiji hiki. Mwenyekiti habari za asubuhi. Salamu. Na mwenyekiti tungependa kufahamu watoto wa kike katika jamii ya Kimasai wanakumbana na changamoto gani hasa katika safari yao ya kupata elimu? wanakutana na changamoto nyingi kama vile kuna wengine ambao hata wana wanaolewa ukiwa wadogo wadogo na hiyo tumeshaanza kupiga fita kwamba watoto wa kike wasiolewe wakiwa wadogo hasa wale kwa mashuleni ndio mm-hmm. Unadhani ni kwa nini um, mzazi anakubali mtoto wake wa darasa la kwanza la pili la tatu wanapokea ngombe ama chochote kile ile ya olewe ili hali akijua kabisa ni mtoto na anastahili kuwepo shuleni Ni kitu ambacho kiko kwa muda mrefu kwa sababu wa Masai huko nyuma hata mtoto aliyeko tumboni anaolewa Kwa hiyo nafikiri hiyo ndio inge hiyo ni, ni kitu kama ikiendelevu ambapo serikali inatakiwa kusimama na kuangalia kwamba namna ya kuondoa hizo tabia. Ukiwa mwenyekiti wa kijiji hiki, ni mikakati gani ambayo mnayo ya kuhakikisha kwamba hizi mila ambazo zinakandamiza haki ya mtoto wa kike kupata elimu zinatokomeza au zinaachwa? Tunafanya hivyo kwa kupitia vikao vya hazara. Tunawaita tunawaketisha vikao. Tunawaambia kabisa hii kitu iishe na tukisikia wao wenyewe wataweka kwamba mtu yeyote ambaye atamuoza mtoto wa shule wataweka fine gani na nini kifanyike kwa hiyo nafikiri sisi tuko kwenye taratibu ya kuandaa vikao vya kuwakatasa kabisa hizo mila na kuhakikisha kwamba hata wale wadogo wadogo ambao eti wamechumbiwa hawaendi shule tunahakikisha kwamba wanaenda shule na tayari tumeshapitisha sasa senza ya kuandaa watoto kuanzia mtoto wa mwaka hadi miaka mitano tumeshafanya senza na tumewaandika na nafikiri wote tutahakikisha tuta wale wote ambao wameandika ambao wana umri wa kwanza darasa la awali wataanza kwa kuwa wewe ni mwenyekiti na umesema kwamba umeanza kutoa elimu uh, tuseme kwa mfano kwa mwaka huu 2016 mwaka huu 2017 kuna matukio yote ambayo yameripotiwa kwenye ofisi yako labda mzazi anataka kumuozesha mtoto au anataka kumzuia asiende shule ili aolewe kuna kuna matukio ambayo yametokea lakini hajaripotiwa ofisini. Haya matukio yalianza pale yameripotiwa ya kwa mwalimu na hatimaye mwalimu kuasiliana na afisa elimu. Na tayari kuna watu ambao tayari wako mahakamani. Wakihisiwa kwamba wamewaza watoto wadogo. Kwa hiyo kwa kweli ofisi yangu haijaripotiwa hivyo. Imeanza siju kuna upelelezi wa tume sijui wanaita dawati la jinzia wameenda pale shuleni wamefanya upelelezi watoto wakapatikana waliohisiwa kwamba wameoswa wakiwa wadogo na tayari hilo shauri limeshaenda mahakamani mm-hmm. wale watazazi walishitakiwa wamepelekwa mahakamani unatoa wito gani kwa watu wa kabila la Kimasai na kwa serikali hasa kuhusu elimu kwa mtoto wa kike mimi wito ninaotoa ni kwamba wapewe elimu wazasi kabisa kwamba wachane na hizo mila wapewe elimu kwamba waachane na hizo mila na vile vile watoto waelimishwe ili wakiona hizo dalili za kuelewa wakiwa mashuleni watoe taarifa katika ofisi zinazohusika labda mwenyekiti kuna wale wazee ambao nafikiri kuna jina fulani hivi ambao mnawaita wale wazee wa kimila wale ambao bado wameendelea kuwa wagumu kutoka kutaka ku yani kuachia hizi mila mna mkakati gani maalum kwa ajili ya kuwaelimisha hawa wazee wale wazee tunawaita kwenye vikao tunakaa nao na kuwaelekeza kabisa kwamba hii ni shida na akikiuka ata sheria itachukua mkondo wake mm-hmm. ni maake najua masai akishaelimishwa akishaelimishwa kwamba hii ni mbaya ataacha mm-hmm. hawezi kungana kwa sababu kikubwa hapa ambacho hiyo kitu imefanya iwe endelevu ni kwamba elimu kama hii haijawahi kutokea na imani kabisa kwamba elimu ingetokea wakaelimishwa kwamba hii ni mbaya 
hakuna atakaye kiuka ni kitu ambacho ni kwamba kwa, kwa ujumla ni elimu ndio haijawafikia mtoto wala wala mzazi kwa hiyo kwa hali hii sasa elimu ikiwafikia wazazi na hakika hili jambo litatokomea kabisa una wito gani kwa serikali mimi ndaomba tu serikali wa angazi ya juu atupe ushirikiano wa kutosha ili kama kuna kutakuwekwa ambaye amekiuka hiyo kitu baada ya sisi kuambiwa elimu alafu akakiuka serikali itupe ushirikiano na mtazamaji ni mwenyekiti wa kijiji cha Enjoro katika wilaya Arusha DC ambaye umemsikia akisema wazi kwamba zile mila kandamizi ambazo zilikuwa zinamzuia mtoto wa kike kupata fursa ya kuendelea kusoma na badala yake wazazi kupokea mahari na mtoto huyo kuhesabiwa kama ni mtu ambaye anastahili kuolewa sasa imefika mwisho na wanafanya jitihada na wana mikakati kama ulivyosikia ya kuhakikisha kwamba hata wale wazee wa kimila na wao pia wanaelimishwa ili waweze kuelewa umuhimu wa kuwapatia fursa sawa watoto wa kike na wao waweze kupata elimu. Mtazamaji, mila na desturi za jamii ya wafugaji hupelekea watoto wa kike kwenye jamii hii kuchumbiwa na hata kuolewa wakiwa na umri mdogo sana ambapo wengi wao hushindwa kuendelea na masomo mara tu wanapoolewa na kwenda kuanzisha miji yao hivyo kupelekea kuongezeka kwa idadi ya wanafunzi wa kike wanaokatisha masomo yao. mtazamaji ni wazi kabisa kuwa ikiwa mamlaka husika wadau pamoja na jamii kwa ujumla hatutachukua hatua za dhati kukomesha mila na desturi kandamizi kwa utu na elimu ya mtoto wa kike idadi kubwa ya watoto wa kike kwenye jamii za wafugaji watakosa fursa na haki yao ya msingi ya kupata elimu
Kweli mambo tunayo waelimisha ni mambo mengi. Kwanza tunawaelimisha swala la wa upelekaji wa watoto shule. Uandikishaji manaki ikifika mwezi wa 12 shule inapofungwa tunawaelimisha waendelee kwa kuandikisha watoto wa darasa la kwanza. Na tunawaelimisha na kweli mwitikio umekuwa juu sana kupita kiasi. Manaki kipindi cha nyuma watu wakiwaambia wapeleke watoto shule hawapeleki lakini kwa sasa hivi wanawapeleka. Kwa kweli mafanikio ni mengi kwanza viongozi wetu tunashukuru uongozi uliokuwepo madarakani pia wakati huo akiwepo mheshimiwa diwani. Alikuwa anasaidia sana sana tu. Watoto walikuwa wakikimbia kule au wanafuatiliwa watoto waliofaulu. Kwa hiyo pindi mtoto hajaenda watoto wenyewe walianza kufunguka kwa kuona wenzao walioko mbele yao. Kwa hiyo nao wakawa wanavutiwa kwenda mbele. Kwa hiyo pale mtoto anapofika mahali labda mzazi akawa hapendi mtoto asome labda anataka kuolewa au ana ngombe ana chochote anataki kuuza basi mtoto alikuwa radhi kukimbia kwa diwani na kwa viongozi hata watendaji akienda kule diwani anatoa tamko mzazi anawajibishwa anawapeleka anampeleka mtoto shule wako tuna mifano ambao walishafanya hivyo na sasa hivi ni walimu mwingine ni manesi kwa hiyo tunao Ma, matokeo ni mengi kwa sasa hivi hatuna mtoto wa kike anayekaa nyumbani hakuna ukizunguka hakuna pia ambaye haendi sasa hivi shule wazazi wamependa sana kuwapeleka yani wamekuwa na ule uivu mtoto wa fulani amekwenda na mimi najitahidi wa kwangu waende kwa hiyo kwa kweli hilo sasa hivi kidogo tunasema limefutika kwa sababu nitakuta mtoto hata amefeli mzazi yuko radhi kuuza chochote alicho nacho hata kama ni private au kwa kipindi kile kuna masuala ya kwenda kutafuta kwingine kurudia lakini anajitahidi kwa namna yoyote ile akishi na ye binti yake amekwenda kwa sababu tunao wengi sasa hivi wako chuo kikuu wengine wamemaliza mimi ningeshauri kabila letu la kimasai waachane na mambo ya kimila kama hii wa kuwawezesha watoto wakiwa wadogo kwa sababu wale watoto kuna marais kwa sababu wana akili sana wajaribu kuachana na mambo ya kimila naweza kusema ni vema tukatambua kwamba e, watoto wa kike wana haki sawa na watoto wa kiume kwa ni wajibu wa kila mtu kila mmoja kuhakikisha na walinda hao watoto ifike mahali turudi tulikotoka hata kama sio mtoto wako wa kumzaa umtunze e, umtetee e, natoa rai hiyo kwa jamii sio arusha tu mahali popote sisi tukiwa wadogo ukikutwa unafanya kosa haijalishi uwe ni nani taadhibiwa au talindwa tunasi sana jamii wa walinde watoto wa kike ndio mama zetu ndio taifa la kesho watoto wa kike wanaweza na hususan mkoa wa Arusha wana uwezo mkubwa wa akili kwa hivyo hata walioko kwa shuleni ukiangalia matokeo yao ni mazuri sana sasa tuwalinde na niwasi sana ndugu zangu wakazi wa mkoa wa Arusha wafugaji waone kwamba watoto wa kike nao wana haki wawathamini waache wasome ili waoe wakiwa na tayari wameshakuwa na uwezo. Mtazamaji wa kipindi hiki cha Tafakari Time, tumeshuhudia mila na desturi za jamii ya wafugaji kutoka wilaya Arusha DC zinavyokwamisha maendeleo ya watoto wa kike kielimu kwa kuwaozesha wakiwa na umri mdogo ambapo walipaswa kuwapo shuleni. Makala hii kutoka wilaya ya Arusha DC ni kielelezo tu cha ukubwa wa vitendo hivi vya kikatili kwa watoto wa kike vinavyoendelea kufanywa kwenye jamii zetu kila uchao. Wakati umefika sasa tutambue kwamba mila, desturi, tamaduni na imani zetu hazipaswi kukandamiza haki ya msingi ya mtoto wa kike katika kupata elimu na kufikia ndoto zake. Kuna changamoto nyingi sana ambazo zinawakumba watoto katika wilaya ya Tarimi. Changamoto kubwa ya kwanza ndio hiyo ukeketaji. Na tunaweza tukasema huu ukeketaji unasukumwa na vitu mbalimbali. Kitu cha kwanza ni swala la mila. Kwamba mtoto ambaye hajakeketwa kadiri ya makabila ya Wakuria kwamba hakubariki katika jamii lakini pia anaonekana kama ni mkosi katika jamii lakini pia wanaamini kwamba mtoto ambaye hajakeketwa hawezi kuolewa lakini pia wanaamini kwamba mtoto ambaye hajakeketwa atakuzaa hawezi kuzaa. Ta